Ovaj, dobar dan. Um, ja ću probati da, u stvari neću odgovoriti naravno na ovo pitanje, e, probat ću da vam zagulica mašto malo o tome ovaj, kako ja razmišljam o internetu i kako razmišljam o budućnosti civilizacije, možda probati da vas stavim u ulogu da, da to posla na jedan malo drugačiji način ovaj, posla, ovog, posla ove prezentacije. E, počet ćemo ovu priču dalje. Ovaj, ovo je e, Drevni Egipat i po ovu priču počinjemo u stvari u prošlosti da bi videli budućnost. E, u Egiptu je e, davno osnovana prva velika biblioteka tog drevnog sveta koji je okruživao je li, sredozemni, sredozemno more i to je bila Aleksandarska biblioteka i e, kao što znamo u to vreme e, učen svet se skupljao na tom jednom mestu i praktično u njega skladištio sve od informacija što je imao, sva znanja koje je imao i odatle je crpio iste te informacije. To, tačnije, ljudi su morali fizički da dođu u biblioteku da bi mogli da pročitaju šta su a, a, drugi ljudi jeli, ovaj, smislili. A, međutim, šta se onda desilo? A, desila se jedna strašna stvar, to je veliki požar i Aleksandrijska biblioteka je zaovek nestala i naša civilizacija pati za, za Aleksandrijskom bibliotekom jako dugo i a, zaista sva ta znanja koje su stečena toliko dugo su praktično ovaj nestala u jednom, u jednom trenutku. E, sad ćemo napraviti malu paralelu e, sa tom evolutivnom pričom. E, ovo je jedna slika koja se često pojavljuje sad u posljednje vreme kada otkucate evolucije na bilo što slično na Google, e, gde se vidi da smo mi sada iz jednog jeli, ovaj, uspravnog stava sišli opet dole i e, ličimo na, na majmune, u stvari ne, mi sedimo za računarom i nešto kreiramo. I zapamtite ovo zato što smo mi u stvari iskrirali ovo. Ovo je slika interneta i to ne tako skorašnje. Ovaj, kada otkucate naravno opet internet, pojavit će vam se ovo kao, kao search result. I e, ono što je interesantno je da smo mi sada napravili nešto potpuno novo i drugačije. I sad, o čemu se sad ovdje radi? E, mi smo sedeli za kompjuterom i ova slika koju ste vidjeli je u suštini e, isto također jedna istorija. Jer e, knjige koje smo imali u Aleksandrijskoj biblioteci, časopise koje imamo u današnjim bibliotekama ili e, e, novine koje smo toliko dugo čitali i uopšte biblioteka kao institucija o kojoj smo pričali malo pre, e, sada biva zamenjen jednim potpuno drugačijim konceptom. I e, taj koncept koji smo zamenili biblioteku sada nosimo u džepu. I ovo je primjer mobilnog telefona, jeli najnovije generacije, evo poslednji, kao što vidite, razvoj mobilnih telefona. E, šta je sad to interesantno? Nismo ona, onaj prethodni slajd, nije tačan. Znači, mi više nismo u poziciji da sedimo za računara. Mi smo sada konačno uzeli računara u džepove i ustali od računara. Mi više ne provodimo vreme za računarom toliko koliko smo ranije ili morali da provodimo ranije. Mi sada ustajemo. Ne samo da ustajemo od računara zbog mobilnog telefona, nego se pojavio sada i drugi uređaj, kao što znate, iPad i slični tablet PC koji sad udaraju zaista snažno. E, omogućavaju nam da sve ono što su bile knjige, novine, časopisi, bilo kakva informacija koja se nalazila ranije u bibliotekama, sada mi praktično imamo u rukama u digitalnom formatu. Ali ne samo da imamo informaciju u rukama, nego imamo interakciju sa tom informacijom u rukama. I to je jako bitna stvar koja treba stalno da se seća. Kad god uzmemo telefon ili, ili iPhone. Sljedeći korak, ovo je naravno ovaj, isto... Apple uređe, konkretno ovaj iPod Nano koji nosimo na ruci, e, dolazimo u situaciju da sada, znači ne samo da imamo telefon u džepu ili u torbi iz kog moramo da izvadimo, nego ćemo imati taj isti internet i na ruci. E, I sad se postavlja sljedeće pitanje. Mi smo sad ovdje na ovom internetu, negde ovdje, u, u ovoj mreži. E, šta je sad tu interesantno? Interesantno je da mi više nismo na mreži kad sedemo za računar. Mi smo sada na mreži sa novom generacijom telefona gde god se kreće. Znači, mi smo fakat bića koje su sada na mreži, samim svojim e, e, prisustvom jeli, u, toj, u tom mobilnom svetu komunikacije. I sad razmišljamo o toj poziciji u kojoj se mi sad nalazimo unutar, unutar tog sistema. Kako mi sada, ta jedna nova realnost u kojoj se nalazimo, kako je sad, šta se zbiva u budućnosti? E sad, u budućnosti se zbivaju sljedeće stvari. Ovo, ne znam da znate šta je, to je e, Microsoft Kinect. Ovo je uređaj koji u isto vreme 3D skener, motion sensor, kamera i sve se to dešava u, u realnom vremenu. I to otprilike izgleda ovako, znači e, e, scena, e, 3D skenirana scena, ona vama detektuje pokrete ne samo tela u realnom vremenu, nego u sljedećoj generaciji kinekta će detektovati pokrete prsti. 
naši interfejsi sa kojima stupamo u interakciju sa virtualnim svetovima, tačnije sa tim online svetom, sada dolaze do toga da mi kao individue direktno možemo da praktično svojim pokretima ulazimo u taj virtualni svet. I kako to sad izgleda? To izgleda ovako. Znači, mi uzimamo ulogu našeg trodimenzionalnog lika u tom novom virtualnom svetu. I zaista ćete moći da imate potpunu replikaciju onoga kako se vi krećete i kako se ponašate u tom virtualnom svetu. I onda dolazimo do sledećeg pitanja. Mi ćemo ući, ako već i nismo u nekom smislu, ući ćemo u poziciju da uzimamo za sebe nekakvu sliku našeg avatara. I sad se tu postaje sledeće pitanje. Da li je jedan avatar, da li je ovo jedan na jedan kopija naša nečega što želimo da budemo, ili ulazimo u priču da u stvari mi možemo da budemo mnogo različitih avatara? Da li mi možemo sada da imamo drugačije identitete za svaku priliku u kojoj komuniciramo nekako? Onda se pojavila sledeća stvar. Pojavila se priča o privatnosti. To je aktualna tema poslednjih par godina. Vrlo interesantno, šta sad ovo u stvari znači? Odjednom je vama sistem ponudio da se odaberete koliko ćete svoje privatnosti i da birate šta od privatnosti, to je svog života, stavljate na mrežu šta ne stavljate na mrežu. Šta delite sa drugim ljudima šta ne delite. Trenutak kada smo počeli da razmišljamo o tome, je trenutak kada smo počeli da se odričemo dela po dela svoje privatnosti zarad nekog sledećeg koraka koji pravimo u životu, a to je povezano sa drugim ljudima preko meža. I ovo je upravo jedan takav meni u kome vi selektujete šta znači privatnost za vas. Sa pričom o avatarima i pričom o tome šta mi delimo u privatnosti, ovako, ovo je 3D render, napredni 3D render, međutim, mogu da vam garantujem da će ovako izgledati i real time tačnije u realnom vremenu, vaš avatar za nekoliko godina. Znači, vi ćete bukvalno moći da izgledate ovako u vašem prisutku u virtualnom svetu. I sad se postavlja pitanje, ko ste onda vi u stvari? I da li vi morate da budete vi koji ste u ovom svetu ili ste vi u stvari možete da kreirate nešto drugo u virtualnom svetu? I da li ovo možda znači da smo mi sad napipali nešto novo? Da li ovo znači možda da smo mi doživjeli jednu novu transformaciju sebe kao ličnosti u tom mogućnosti da radimo neke nove stvari sami sa sobom, da eksperimentišemo sami sa sobom? Jer vaše dejenje privatnosti je u stvari eksperiment koji vi svakog dana radite. Na Facebooku, u ovom slučaju, možda na Twitteru ili nekoj drugoj društvenoj mreži, sutra će to biti eksperiment sa avatarima. I pitanje je kakvu mi sad ulogu novu uzimamo u toj novoj virtualnoj stvarnosti. Vraćamo se nazad na internet i na priču o tome da je ovo u stvari, šta je ovo? Ovo je mreža povezanosti nodova na internetu. Ovo nije internet, ovo su samo serveri i međusobne konekcije, sajtova, linkovi i sl. Međutim, sada više nije ovakva situacija. Veze na internetu više ne predstavljaju linkovi između sajtova. Veze na internetu sada predstavlja tzv. social graph, kako ga zovu, tačnije veze između ljudi na internetu i njihove interakcije međusobno. Lajkovi, šerovi, nazovite to kako god hoćete, transformacija se dešava, što kažu, dok mi govorimo o tom. I sad se postavlja sledeće pitanje. Ovo je evolucija civilizacije kakvu mi znamo. Znači, ovo je nešto kako je civilizacija evoluirala tokom hiljada godina. Miliona godina, čak rekao bih. Međutim, ova evolucija je zasnovana na biološkim principima. Znači, ona se dešava tako što ljudi umiru, zamenjaju isposobniji, opet umiru, zamenjaju isposobniji. Znači, prosto je jedna evolutivna, da kažemo, forma, biološka. Međutim, mi ulazimo sad u jednu drugu priču. U priču o generaciji X, kako nekako, to mi zvuči cool, pa sam to tako rekao. Generacija X je u stvari, to smo mi. To je generacija koja je iskreirala internet, iskreirala celu tu mrežu, iskreirala taj opšti, evo vratit ću čak slajd, taj ovakav sistem. On je evoluirao, a mi smo biološki ostali isti. I to je ono sad što je najveća i sad da kažemo transformacija koja se desila u civilizaciji i o kojoj bi ja voleo da svi mi razmišljamo više tokom dana. A to je da je u jednoj varijanti civilizacija evoluirala biološki i onda u ovom trenutku sada sistem evoluira. A mi, 
taj sistem menjamo i sad sticamo okolnosti, on evoluira sam. Znači, napravili smo praktično, mogu, mogu, možemo da kažemo, jedno novo biće ili jedan, ili jedan novi sistem. I sad, šta je interesantno? Mene to podsjeća na, na ovo. Znači, ovo je slika, jeli, jedna od slika iz kosmosa. Podsjeća me da smo kreirali novi univerzum u kome se nalazimo. Da smo kreirali jednu paralelnu stvarnost u kojoj se sada nalazimo i u kojoj, i u kojoj obitavamo. I sad, ako nastavimo dalje u priču o tome kako smo mi došli do toga, to je naravno, meni ovo interesantno da vam pokažem, jer ovo radi, radi vas, ovo je emocija. Znači, vi sad imate emotivnu, ko, ko je na Facebooku? Ovaj, imate emotivan odnos prema, prema Facebooku. Ko je na Twitteru? Ovde ima dosta ljudi koji su na Twitteru. Pozdravljamo community. Ovaj, a, a, takođe ima vrlo emotivan odnos prema, prema društvenim mrežama koje se ovde nalaze, a, a, koje, koje koristimo. I sad, šta je tu sad isto vrlo interesantno? To je da mi sada naše virtualne karaktere u tim novim sistemima, mi počinjemo da uzimamo drugačije uloge u svoje prezentaciji u takvim sistemima u odnosu na uloge koje, smo, koje imamo u realnom životu. Nekada čak želimo i da odbacimo ono kakvi smo u realnom životu i da zauzmemo neko novo mesto i da eksperimentišemo sa svojim novom prezentacijom na društvenim mrežom. E sada, ovo je recimo slika iz igre World of Warcraft gde ljudi igraju zaista te svoje avatare. Međutim, ja ne bih rekao da ćemo mi igrati igru online i da ćemo zauzimati ovaj avatare online na taj način. Ali ovo sigurno hoćemo. Ovo je augmented reality. Tačno je to ona zamenjena stvarnost o kojoj smo pričali. I to je priča da ćemo mi u stvari imati jedan ceo nivo stvarnosti preklopljen sa našim realnim nivom u kome ćemo, kroz koji ćemo se kretati gde ćete vi moći praktično da uzmete mobilni telefon i sad već možete, i da uperite u određenu jeli, poziciju i da vidite neku realnost koja je preklopljena sa njom. I sad to je interesantno šta će ta realnost biti, koliko će različitih realnosti biti, kako ćemo mi, jer mi sad možemo da je kreiramo slobodno, je tako? I šta će, ona, šta će ona u stvari predstavljati? I tim povodom je vrlo interesantna stvar na koju mogu da se u suštini vrati. Ovo je slika iz interaktivnog Beograda, projekta koji smo radili 2004. godine i baš ovde u Barutani na ovoj istoj sceni sam bio pre tih nekih mnogo godina, sedam, i, ovaj, i pričao o ovom projektu. To je bila interaktivna rekonstrukcija Beograda iz 15. veka. I šta se desilo posle premijere ovog projekta? E, imali smo gosta iz inostranstva koji je došao na premijeru i odgledao je prezentaciju, to je bila konkretna rekonstrukcija Gornjeg grada, i on je izašao čovek napolje, zaustavio me i rekao a ja tek sad u stvari shvatam šta je sve ovo ovdje oko mene. I to je u stvari vrlo interesantna paralela koja se meni u glavi u tom trenutku se desio taj neki spoj, da sam ja shvatio da mi ne, ne možemo da shvatimo šta su neke stvari oko nas dok ih fizički ne vidimo ili ne doživimo na jedan novi način. I to je možda upravo sigurno u stvari će ovo biti korak u kome će, u kome će se civilizacija ovaj, dalje razvijeti. E sad ja vas pitam sledeću stvar. Ja verujem da svi možemo da zamislimo čak da garantujemo da će ovako nešto postojati. Ako su mobilni telefoni se toliko brzo razvili za možda pet godina da imamo HD rezoluciju u džepu i procesor od gigaherca, ovo je svakako realnost. Znači, u trenutku kada se desi ovakva transformacija, mi ćemo biti u direktnom kontaktu sa tim preklopljenim svetovima. I nemojte da mislite da nećemo. I nemojte da mislite da ti svetovi ne postoje ili da ćete moći da ih izbegnete. Oni postaju deo vaše svakodnevice već danas. Oni koji izbegavaju samo će biti biološki izbačeni, mislim, ovaj, ali <laughs> suština e, priče je u tome da e, mi kada sada budemo preklapali jeli, ove realnosti i kada budemo ulazili u te realnosti, mi ćemo njih onda i modifikovati i sad i kre, dodatno kreirati. Zamislimo samo odmor kako će izgledati recimo kada budemo imali ove, već sad može tako da izgleda, zamislimo tek ovako, vi odete negde na odmor, vaši raniji utisci o tome kada odete negde na neki odmor ili na, na, na neku novu destinaciju su bili mnogo komplikovaniji nego sada kada imate Google Maps, kada imate Wikipediju, kada imate sve servise koje vam sada pružaju informacije. A zamislite te kada budete imali preklopljene i rekonstrukcije i informacije i sve to. Vi ćete bukvalno živeti i imat ćete paralelnu realnost u kojoj se nalazite. I sad se vraćamo na priču o internetu. O tome šta je internet? Ovo je broj 1. Internet 1. Tačno nije to internet 1, to je internet 0 u stvari. On je prvi internet koji je kreiran. E, on je bio serija web stranica koji su u stvari samo bili plakati vaši na, na internetu. I zasnivao se na tome. 
kad se desila prva ta neka, taj neki korak kad smo poželjeli internet da nazovemo drugim imenom, nazvali smo ga Web 2.0, tačnije Web 2. Šta je bio internet Web 2? Trenutak kad su ljudi shvatili da na internetu u stvari mogu da vrše međusobne interakcije. I sad je to trenutak kada su rekli, pa čekaj, stani, pa jao, vidi, možemo da napravimo i ovaj servis da jedni drugima pomažemo, možemo i ovaj servis da delimo informacije, video failove, utiske, da hranu da delimo, stanove da delimo na internet, sve možemo da delimo međusobno. Znači možemo da vršimo jednu interakciju. To je Web 2.0 u kome sad trenutno živimo, a Web 3.0, Nula. Je nešto o čemu se priča. I nešto što će doći brzo ili sporije, to ćemo vidjeti i kako će on izgledati. Priča se o tome da će Web 3.0 biti semantički web. Takozvani web u kome ćete imati opise stranica unutar sebe koji su podaci pridodati u samu stranicu. Ma da mislim da je to dosta ovako sad u, u, u ovom trenutku nezahvalno reći da će to biti, ali suštine u tome da vi sada u nekoj budućoj varijanti interneta, ne samo da ćete imati podata kao takav, nego ćete imati i ljudsku interakciju koja opisuje u stvari taj podatak. I ono što je interesantno je da u webu 3.0, možda buduće, mi smo web 3.0. Znači, mi smo taj internet u stvari koji smo iskrirali sami za sebe. I ono što je sada tu kritično u celoj priči je da smo mi napravili u stvari jedan živi organizam. Mi smo napravili jedno, jednu, jedan mozak možda civilizacijski iz koga ako pokidate delove, on će se ponašati mnogo više kao organizam nego kao biblioteka koja je spaljena i za ovek izgubljena. Izrašće novi nodovi, izrašće no, nove konekcije. I to je ono što je velika promjena civilizacijska. Skora koji smo napravili veliki civilizacijski je upravo moment kada smo shvatili da mi sada dodajemo vrednost internetu, a ne da crpimo podatke iz njega. I trenutak u kome ćemo se možda svi osjećati mnogo bolje kad smo i na internetu i na društvenim mrežama i kada pratimo ove ubrzane transformacije i taj put koji je u, u, toliko brz sada da ljudi ne mogu ni da shvate šta se dešava je. U stvari da mi nismo više deo, da mi ne, ne, ne trpimo sistem kao nešto iz čega uzimamo, nego sad je to nešto što živi mimo nas. To je nešto čemu mi sada treba da dajemo. Mi smo atomi sada mali tog jednog velikog sistema koji u stvari predstavlja našu modernu civilizaciju. Znanje naše civilizacije, mozak naše civilizacije, sve. Jer smo mi sada samo u suštini prvi put se osjećamo kao ćelije jednog velikog organizma. I treba tako da se osjećamo jer možda je to upravo taj civilizacijski korak koji smo napravili i koji nam je toliko trebao. Samo još da shvatimo da smo ga napravili. Ili da ga pravimo u ovom, u ovom trenutku. I sad se postavlja pitanje Šta ćemo s decom? Šta će biti s bebama našim i sa novim generacijama? Nove generacije se zovu digital natives. Oni koji su rođeni u tom sistemu. Oni koji će od prvog dana svog postojanja imati kontakt sa tim sistemom. I postavlja se opravdano pitanje kako ćemo mi sad tu s njima da radimo? Šta ćemo da radimo s njima? Pa oni će biti ti koji će od prvog dana živjeti u toj paralelnoj stvarnosti. Oni će biti ti koji će moći da kriraju svoje virtualne avatare od prvog dana. Mislim, od prvog dana, kad budu mogli, kad im roditelji puste. A ono što mi ne razumemo je da je ovo u stvari ta neka sledeća generacija, posle naše generacije X, koja će sada živeti već spojena na taj veliki mozak civilizacijski. I veliko je pitanje, mislim, naravno, da je to u stvari evolutivni proces i da mi ulazimo sada u jedan novi, novi civilizacijski krug. Hvala vam.